ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സലാം വാലേക്കും വെൽക്കം ടു ദി ന്യൂസ് കിച്ചൺ ഇന്നൊരു ഇറ്റാലിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വൈറ്റ് സോസ് ചിക്കൻ പാസ്തയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കന് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് പിന്നെ മിക്സ് ഡേബ്സ് വേണം അത് ഓപ്ഷനിലാണ് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിലും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കഷ്ണം ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് വലിയുള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു അരക്കഷ്ണം ക്യാരറ്റും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒന്നര അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പ് പാൽ വേണം അതുപോലെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുക്കുക ഇനി മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് പാസ്ത വേണം ഞാൻ ഈ ഒരു ബൗള് നിറയെ പാസ്ത എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തതാണ് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് അതുപോലെ കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെ ഓരോന്നും വെവ്വേറായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനിയൊരു പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് പാന് ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ ചേർത്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ ഗാർലിക്ക് അത് ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നേരത്തെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ വലിയുള്ളി ചേർത്തെടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ക്യാരറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതും ചേർത്തെടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ക്യാരറ്റും വെല്ലുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് യെല്ലോയോ റെഡോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്തെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഏതാ ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചേർത്തെടുത്താൽ മതി പിന്നെ അതിലേക്ക് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്തെടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തെടുക്കാം അതുപോലെ ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിൽ മിക്സ് റേബ്സും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായതുകൊണ്ട് അത് ചേർത്തെടുത്തു എന്നുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങളെടുത്ത് ഇതല്ല ഒറിഗാനോ അത് ഏതെങ്കിലും ഹേർബ്സ് ആണ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്തെടുത്താലും മതി ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ചേർത്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത ചിക്കന് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തെടുത്തൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെന്തും കിട്ടും ഇനി ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ നമുക്ക് വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്തെടുത്ത് ഒന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ചേർത്തെടുത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല കട്ടല്ലാതെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച പാലുണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്തെടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തെടുക്കാം ഇതിലേക്കും ഞാൻ ആ മിക്സ് ഹേർബ്സ് ചേർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്തെടുത്താൽ മതി
ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വാറ്റി വെച്ച ചിക്കൻ്റെയും പച്ചക്കറിയുടെയും ഒക്കെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്തെടുത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച പാസ്തയും കൂടെ ചേർത്തെടുത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ കുറഞ്ഞ ഗ്രേവിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ പാസ്ത വിത്ത് വൈറ്റ് സോസ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മതി പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു റെസിപ്പിയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം അസലാമലൈക്കും